Mùa giải 2023-2024, một mùa bóng hứa hẹn rất nhiều điều hấp dẫn với muôn vàn biến động từ thị trường chuyển nhượng đến những câu chuyện hấp dẫn bên trong sân bóng. Và mùa giải sắp tới đây là một cột mốc vô cùng quan trọng với Arsenal. Vì lẽ, đây là mùa giải đầu tiên sau 7 năm chờ đợi được trở lại đấu trường dây dài nhất cấp độ câu lạc bộ châu Âu, Wayne Fight Champions League. Thật vậy, mùa giải tới đây có thể xem là bước ngoặt quan trọng trong công cuộc phục hưng Arsenal. Đã rất lâu rồi người hâm mộ phó thủ mới được lại nghe bản hùng ca cất lên tại Emirates. Cũng vì lẽ đó, ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi đến bốn lý do có thể đưa Arsenal tiến xa tại Champions League nhé. Manchester City vừa qua hoàn tất của ăn ba lịch sử của mình và tất nhiên người được ca tụng nhất là Pep Guardiola. Sự vĩ đại cùng tầm vóc của chiến lược gia người Tây Ban Nha là không thể bàn cãi. Vô hình chung, lúc này Arsenal cũng có một Pep phiên bản trẻ trung có phần táo bạo hơn trong các quyết định của mình, đó là Mikel Arteta. Không thể phủ nhận Arsenal ngày càng phát triển mạnh mẽ dưới thời Mikel Arteta. Hơn hết, chiến lược gia đồng hương với Pep đã thành công trong việc xây dựng một tập thể trẻ trung và vô cùng giàu sức chiến đấu. Tất cả do chính tay ông tuyển chọn từ học viện cũng như chất lọc từ thị trường chuyển nhượng. Nhờ khả năng dẫn dắt của Mikel Arteta, Arsenal chiếm lĩnh ngôi đầu đầm đích trong phần lớn chặng đường. Sự đỉnh đẳng nhất định trong cách truyền lửa và tạo nên một tập thể gắn kết là điểm mạnh của Arteta. Phó thủ luôn cho thấy một tinh thần bất khuất, dù cho có gặp phải vô vàn khó khăn. Không ít lần, các chiến binh trẻ của Arteta ghi những bàn thắng quan trọng ở những giây cuối cùng, tạo nên những cảm xúc vỡ hòa trên khắp các khán đài. Thế nhưng sự hụt hơi của họ ở giai đoạn quan trọng đã như một hành động dâng cúp cho Manchester City. Thế nhưng theo giới chuyên môn nhận định, mùa hè năm nay với sự hậu thuẫn của một lãnh đạo mới mới chính là lúc mà Arteta thể hiện được hết tài năng của mình. Như đã nói ở trên, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự tụt giảm phong độ nghiêm trọng của Arsenal nằm ở khoản chờ sâu đội hình. Đoàn quân của Arteta là tập hợp những cái tên rất chất lượng và không thể phù hợp hơn với những gì chiến lược ra người Tây Ban Nha mong muốn. Song, việc thiếu những nhân tố đủ khả năng thay thế những kép chính là nguyên do cho sự mất ổn định đội chủ sân Emirates. Vì vậy, một khi các ngôi sao chủ chốt gặp chấn thương hoặc thẻ phạt, Arsenal hoàn toàn đánh mất chính mình ở những thời khắc quan trọng. Những cầu thủ như Kieran Tierney, Rob Holding, Fabio Vieira, Leandro Chosat đã chẳng thể khỏa lấp được những khoảng trống mà các trụ cột ở đội hình chính để lại. Nên vì lẽ đó ở kỳ chuyển nhượng tới đây, nếu những mảnh ghép phù hợp được mang về, thì các khán nở hoàn toàn có thể đặt niềm tin to lớn về một mùa giải thành công của Arsenal tại đấu trường UEFA Champions League. Lối chơi của Arsenal dưới triều đại Mikel Arteta là một phong cách áp đặt, kiểm soát bóng, kết hợp đôi phần sự thực dụng nhất định trong tình huống của trận đấu. Nên vì vậy, việc bắt buộc có những cầu thủ đặc biệt phù hợp nơi tuyến giữa sẽ là chìa khóa mở ra thành công cho họ. Nhìn vào Manchester City, Real Madrid hay Barca, để thấy dù cho bất kỳ chuyển nhượng nào trôi qua, thì việc tìm thêm một nhân tố bổ sung cho tuyến tiền vệ là điều không thể thiếu. Và theo giới thạo tiên thì Arsenal, đang đẩy mạnh tiến trình của hai thương vụ Declan Rice và Moisés Caicedo. Đặc biệt là thương vụ Declan Rice, theo chuyên gia chuyển nhượng Romano, Arsenal đã gần như đánh bại Chelsea ở thương vụ này. Đội bóng phía Bắc London sẽ gửi một lời đề nghị ban đầu trị giá 100 triệu bảng nhằm thuyết phục qua sàm nhà Rice. Tiếp theo là thương vụ của Moisés Caicedo. Sau những đồn đoán ban đầu chỉ là phương án dự phòng nếu Arsenal không thể chiêu mộ được Rice, thì giờ đây, phó thủ đang thể hiện tham vọng lớn bằng cách tiếp cận trực tiếp Caicedo để mang anh về ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Phó thủ thành London đang đẩy nhanh đi những cái tên không còn được trọng dụng để nâng cấp ngân sách chuyển nhượng. Một viễn cảnh thật đẹp nếu bộ ba nền tuyến giữa qua Arsenal là Declan Rice, Moisés Caicedo hoặc Thomas Partey kết hợp với đội trưởng Martin Odegaard. Chắc hẳn mọi đối thủ sẽ phải ngần ngại phá thủ vì đây được kỳ vọng là bộ ba trung tuyến thuộc hàng top châu Âu ở thời điểm hiện tại. Công mạnh thì thủ phải cường. Chính vì lẽ đó, huấn luyện viên Mikel Arteta đã phải nâng cấp bộ thứ hậu vệ của mình ngay khi nhận ra cốt lõi của những thành công. Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho gọi lại cái tên William Saliba sau khoảng thời gian trong mượn tại Pháp, dù trước đó anh chưa từng chơi một trận đấu chính thức nào cho đội chủ sân Emirates. William Saliba thể hiện được năng lực thông qua những tình huống tranh chấp thông minh, mạnh mẽ và kỹ năng xử lý bóng hiệu quả, đầy tự tin. Gabriel Mancaes thì lại cho thấy khả năng đọc tình huống cùng cảm quan không gian cực tốt nơi khu vực phòng ngự. Từ một khu vực vốn thường xuyên đem lại sự lo lắng, phong tuyến pháo thủ mùa giải vừa rồi được cải thiện đáng kể. Bộ đôi Saliba và Gabriel Mancaes đã cùng nhau tạo nên một bức tướng đúng nghĩa phía trước khung thành thủ môn Ramsdale. Không dừng lại ở đó, 
lãnh đạo Arsenal dự kiến sẽ đưa thêm về một trung vệ và một hậu vệ phải. Do vậy, các Gunner sẽ không cần quá lo lắng về viễn cảnh như giai đoạn cuối mùa giải trước khi mà Saliba ngồi ngoài điều trị chấn thương. Còn phương án thay thế là Rob Hậu Đình lại liên tiếp gây thất vọng. Đã từ rất lâu rồi những người hâm mộ pháo thủ mới lại được thấy đội bóng con cưng của mình bước ra từ đường hầm cùng bằng nhạc trầm lích cất vàng. Không ai đánh thuế giấc mơ cả, nên vì vậy nếu được mong ước Arsenal tiến sâu hay thậm chí tạo nên một kỳ tích chưa từng có trong lịch sử câu lạc bộ sẽ là điều mà chắc chắn các Zerkan nở luôn khao khát hơn bao giờ hết. Hoặc chẳng may có rời bỏ giải đấu từ sớm, mục tiêu Arsenal mang lại đã đề ra ở mùa giải tới là một tấm vé dự cúp sau một mùa sau. Hay thành công lớn hơn là một chiếc cúp quốc nội để phần nào giải cân khát danh hiệu cho đội bóng suốt quãng thời gian dài khô hạn thành tích. Dù cho phía trước mắt là một tương lai tăm tối hay tương sáng, những cổ động viên Arsenal thân yêu chắc chắn tin vào một đội bóng từ khiến họ say đắm sẽ lại trở về với bản ngã quen thuộc. Mùa giải phía trước rất đáng kỳ vọng nhưng nếu chẳng may thất bại đôi phần thì đó cũng chỉ là một mùa giải trong việc mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng. Vậy nên yếu tố kiên quyết là lãnh đạo cùng người hâm mộ phải có chung một mục đích cho lâu dài.